Hi, welcome back. Blah, Hôm nay blah, mình với các bạn. Blah, 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 Hôm nay mình với các bạn. Don't be a jerk. Hôm nay mình giúp các bạn những cái từ dựng mình mắng người khác bằng tiếng Anh. Ok, let's begin. Khi các bạn học tiếng Anh, các bạn học những cái từ dựng tốt, lịch sự, mình khen người khác. Ví dụ cái câu, Kenny is handsome. Ngọc Trinh is beautiful, so she's perfect for Kenny. Mấy cái câu đó thì tốt, mà nếu mình bức xúc, mình muốn mắng người khác thì mình nói làm sao? Chữ đầu tiên người Mỹ dùng nhiều nhất khi mà họ mắng người khác là a jerk. A hay là a, nếu các bạn nói nhanh thì a, a jerk. Cái âm J đơn giản nhất các bạn coi nó là cái âm J của tiếng gì của mình á, âm J. Xong rồi rất là nhẹ nha, đừng có ch mạnh quá, ch nhẹ thay, j, jerk. Các bạn nhớ nhấn âm nó, jerk. Nếu nó chậm thì các bạn phát âm k phía sau nó, jerk. Mà nếu nó nhanh thì các bạn chỉ cần nhắc cái hơi thay, a jerk, như thay, a jerk. Cái người nào mà ca chớn, cái hành động hoặc là cái lời nói của họ làm các bạn bực bội, cái đó là a jerk. He is a jerk. That guy is a jerk. The waiter was a jerk. Don't be a jerk. Be nice. Dùng số ít các bạn nhớ cái chữ ờ nha. He is a jerk. Dùng số nhiều các bạn nhớ cộng S phía sau bỏ chữ A ra. They are jerks. My neighbors are jerks. Ok, từ dẫn số 2 là lazy bum. Chữ lazy các bạn đừng có phát âm nó là lazy. Nó không phải là lazy, nó là lazy. Lay, cái xong là gì? Lazy. Chữ kế nó là bum, không phải là bum, nó là bum, lazy bum. Lazy tính từ nó là làm biến hay là lười biến. Ví dụ cái câu I am too lazy to study hay là Kenny is too lazy to find a wife. No, he's not, he's lying, he's lying. Cái chữ bum là gì? Hồi xưa cái chữ bum nghĩa là người không có nhà cửa đi lang thang ngoài đường xin ăn. Cái từ này là cái từ châm biếm cho người khác, mình khi dễ người khác. A lazy bum là một cái người làm biến tới mức độ mà vô dụng. Oh, that guy? He's a lazy bum. My friends are a bunch of lazy bums. Get dressed and go to school, you lazy bum. Don't be a lazy bum. Get up and do something. Do you know why you're so fat? Because you're a lazy bum. Từ kế nó là slow poke. Các bạn nghe kỹ nó nha. Slow, nhấn âm nó. Slow, cái xong rồi poke. Xuống giọng slow poke. Nói chậm nè nha. Slow poke. Có cái âm khờ đứng phía sau. Slow poke. Còn nói nhanh thì các bạn chỉ cần nhắc cái hơi thay. Slow poke. Nên hơi lại. Slow poke. Slow là chậm. Poke là... Thật ra mình không biết cái chữ poke là gì. Slow poke là một cái người rất là chậm. Họ làm cái gì cũng chậm hết á. Những cái hành động của họ rất là chậm. Nine... Oh, wait. What? Nine or eight? Nine... Nine... What? Oh my god, hurry up! You're such a slow poke. Come on, slow poke. Walk faster. Come on, walk faster. Kế tiếp là butter fingers. Các bạn nghe kỹ đi nha. Butter fingers. Cái chữ butter, các bạn đừng có phát âm nó là butter, không phải là butter nha. Butter hay là butter. Người Anh là là butter, người Mỹ là butter. Gọn hơn. Butter. Butter fingers là cái gì? Butter là bơ, fingers là những ngón tay, những ngón tay bơ. Nếu mình có những cái ngón tay làm bằng bơ thì nó rất là trơn, cho nên mình cầm cái gì cũng bị đổ tháo. Mình lỡ rớt cái điện thoại mình xuống đất, bể màn ảnh, butter fingers. Mình lỡ rớt cái ly cà phê, nó bị bể, mình là butter fingers. Chơi bóng đá, người dưới gòn lỡ xúc tay trái banh dăng vô cái lưới của mình, cái đó là butter fingers. Các bạn để ý, butter fingers là số nhiều, những ngón tay, butter fingers. Khi mình mắng người khác là butter fingers, mình cũng nên dùng số nhiều. Cái câu này người ta mắng mình nhiều nhất khi mà mình làm đổ tháo. You butter fingers. She is a butter fingers. He is a butter fingers. Butter fingers, you broke it. Ok, kế tiếp là spoiled brat. Spoiled brat. Trong tiếng Anh, cái âm O-I-L, các bạn coi nó là như hai âm vậy đó. O-I-O, spoil-O. Có y đi đứng phía sau, khi mà các bạn nói nhanh, các bạn đừng có lo nó. Spoiled, cái xong đính hơi thay. Spoil, cái xong rồi brat, b-rat. Cái chữ brat, khi mà các bạn nói chậm, thì các bạn phát âm T nó brat. Khi các bạn nói nhanh, thì các bạn chỉ cần ngắt hơi thay. Brat, như thay. Brat. 
spoil bread, spoil nghĩa là bị hư, spoil food là đồ ăn hư, spoil milk là sữa hư, hóa thẳng. Brat là một đứa bé lì lợm. A spoiled brat là một đứa bé lì lợm tại vì cha mẹ họ cưng họ quá. A spoiled brat là một cái người nào muốn được chiều. Khi mà họ được chiều rồi họ mới vui. Còn nếu không có được chiều thì họ không có vui. Cái chữ spoiled brat này không phải dùng cho đứa bé thôi mà người lớn luôn. That kid is a spoiled brat. She is a spoiled brat. Mình muốn dở quá. He's a spoiled brat. Dở quá. Stop being a spoiled brat. Oh my god, you're a spoiled brat. Chữ cuối là a good for nothing. A good for nothing. Các bạn có để ý cái gạch giữa mấy cái chữ này không? Tại vì nó ráp lại thành cái danh từ. Good là tốt. For là cho. Nothing là không có gì. Tốt không có gì cả. Hoặc là tốt không có cho ai cả. Cái người nào mà vô dụng không ai nhờ cậy được. Làm cái gì cũng sai. Cái người đó là a good for nothing. Các bạn nhớ đi nha. Cái chữ nothing. Không phải là phát âm là no thing nha. Nó là not nothing. Các bạn đừng có phát âm cái này là nothing. Không phải là nothing. Cái âm này không phải là âm th. Nó là âm th. Nothing. He's a good for nothing. Mình có thể bỏ tính từ vô thêm nữa. You're a lazy good for nothing. He's a stupid good for nothing. Oh my god, that guy is a good for nothing. Ok, tóm lại, a jerk là người cà chớn. Lazy bum là người làm biến. A slow poke là một cái người rất là chậm. A butterfingers là một cái người cầm cái gì trong tay cũng bị đổ tháo. A spoiled brat là một cái người đã muốn được chiều. Được chiều họ mới vui, còn không có chiều là không có vui. A good for nothing là cái người vô dụng. Ok, that's it, then I'll see you next time. Thank you.